Merhaba sevgili izleyiciler Ankara stüdyomuzdan e, konu başlıklarıyla gündem başlıklarıyla karşınızdayız. Önemli konular var e, önümüzde çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Elektrik zammı bugün yeni uyarılarda geldi peş peşe elektrik mühendisleri odasından. E, önce tabii bir e, haberimizi bir izleyelim. E, Temmuz'da biliyorsunuz daha yakın zamanda bir zam gelmişti. Yüzde on beşlik zam hem doğalgaz hem elektrik zammı. E, bu zamların ardından da üretim maliyetlerinin arttığına vurgu yapıyor elektrik mühendisleri odası. Dolayısıyla... Ee, hem girdiler üretim maliyetleri fazlalaşınca bu tabi yeni zamla mı acaba karşımıza çıkacak önümüzdeki ayda önce bir izleyelim ardından yorumlayacağız. AKP iktidarı önce mevzuatı düzenliyor. Ondan sonra biz peşinden gelen zamlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Doğalgazda bir yıl içinde yapılan yeni zamın ardından son artış elektrik üretiminde maliyetleri artıracağı için yeni zamların öncüsü oldu. Enerji Bakanlığı'nın raporlarına bakıldığında ithal girdilerin %49'a yükseldiğini söyleyen elektrik mühendisleri odası, dövizde geri alım garantisi ve dövizdeki artışta düşünüldüğünde zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bugün itibariyle tükettiğimiz elektriğin net olarak %49'unun ithal doğalgaz ve ithal kömürden kaynaklandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ithal kaynak bağımlılığının bu kadar yüksek oranda devam ediyor olması ve Yekten gibi veya kapasite mekanizması gibi bir takım e, uygulamalarla özel sektör elektrik üretim dağıtım şirketlerinin sürekli destekleniyor olması, yani bizim faturalarımız üzerinden destekleniyor olması ister istemez e, bizim üzerimizdeki yükü de faturalar üzerindeki yükü de artırıyor. İthal girdideki artış nedeniyle dağıtım şirketlerinin elektriği pahalıya aldığı da vurgulandı. Yüzde seksene yakın bir e, fiyat artışı var. Elektrik piyasasında bunların da ister istemez zam olarak yansıması doğal sonuç olarak görünüyor. Elektrik mühendisi odası olarak eğer e, bizim savunduğumuz kamusal politikalar uygulanmış olsaydı yani e, elektrik üretim sektöründeki kamunun payı artırılabilseydi dağıtım sektörün e, kamulaştırılabilmiş olsaydı biz bugün yüzde yirmi artışı değil %20 indirimi konuşuyor olacaktık. Doğalgaz ve elektrik fiyatları 2021 yılında yaklaşık %40 artmıştı. CHP Atay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'un önergesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği yanıtta 2020 yılında 3.7 milyon hanenin elektriği borcundan dolayı kesilmişti. Kış dönemine girerken gelecek yeni bir zammın bu rakamı arttırmasından korkuluyor. Evet daha önceki rakamlar 3.7 milyon e, hanenin borçlu olduğu yönündeydi. 2001, 2021 yılında yaklaşık %40 artmıştı elektrik ve doğalgaz fiyatları. Dolayısıyla e, birçok hanenin de elektriği kesilmişti. Hatta abonelikleri sonlandırılmıştı. İşte bu soruyu sormuştu e, mecliste CHP milletvekili Mehmet Güzel Mansur Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na. Onlar da 3.7 7 milyon hanenin elektriği borcundan dolayı kesildi yanıtını vermişlerdi. Şimdi bu rakam eğer e, kış dönemine girerken gelecek yeni bir zam olursa e, Ekim'de bir zam beklentisi gerçekleşirse dolayısıyla bu rakam daha da artacak. Daha da fazla kişinin elektriği daha da fazla hanenin elektriği kesilmiş olacak. Hemen bu e, konuyu değerlendirmek üzere elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya'ya dönelim. Olgun Bey merhabalar. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Şimdi e, biraz önce yine e, elektrik mühendisleri odasından e, açıklamayı da ekranımıza yansıtmıştık. Orada deniliyor ki eğer elektrik mühendislerinin e, önerileri ya da bizim uygulamalarımız uygulayın dediğimiz başlıklar dikkate alınsaydı bugün yüzde yirmi zam değil yüzde yirmi indirimi konuşuyor olacaktık e, deniliyor. Çok önemli bir nokta aslında. Sizler ne önermiştiniz? Şimdi niye bu noktaya geldik? Biz bu maliyetlerin artması derken ne anlama geliyor? Neden oldu bütün bunlar? Yani döviz girdilerisi çıktısı diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Önce bir onu anlatalım. E, teşekkür ederim. E, bizleri buraya konuk edip e, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkür etmeyi e, borç biliyorum. Evet biz yıllardır e, özelleştirmelere karşı bir politika 
ortaya koyuyoruz. Hı hı. Elektrik enerjisi üretiminin artık e, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir e, unsuru olduğunu ifade ediyor ve o, toplumun ortak gereksinimi olduğundan bahis de bir kamu hizmeti gerekliliği içerisinde sunulmasından yanayız. Hı hı. Üretiminden iletimine, dağıtımına ve e, tüketim boyutuna kadar bunun bir kamu hizmeti anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Raporlarımızda da bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii e, 2001 yılında çıkan 4628 sayılı yasa e, daha sonra 6440 6464 sayılı yasaya 46 sayılı yasaya dönüştürüldü elektrik piyasası kanunuyla Türkiye'de elektrik enerjisi alanı kamu denetiminden çıkarıldı özel sektörün kar alanı haline getirildi e, kamu üretim yatırımlarından bile elini çeker duruma geldi o zamanki yasal mevzuat gereği özel sektör özel sektör en kısa zamanda e, yapabileceği yatırımı işletmeye alabilecek e, tercihleri kullandı ve bunların başında da doğal gaz santralları geliyordu. Ve nitekim doğal gaz santrallarına o kadar çok e, ilgi gösterildi ki bugün işte biraz önce diğer yönetim kurulu arkadaşımızın da ifade ettiği gibi başat rolde doğal gaz olmak üzere ithal kömürle beraber Temmuz ayı, e, Ağustos ayı sonu itibariyle yüzde 48-49 oranında ithal hı hı. bağımlılığı e, bir üretim al, altyapısına sahibiz. 2020 yılının kesinleşmiş verilerine göre bu oran yüzde 43,5 seviyesindeydi. Fakat bu sene özellikle e, hidroelektrik üretimindeki su gelirlerinin düşmesi nedeniyle doğalgaza biraz daha ağırlık verilmesi, ithal kömürü ağırlık verilmesiyle bu oran yükseldi. Yıl sonu itibariyle tabii bunlar netleşecek. Ee, yani yüzde 49'u e, yükseldiği hatta belirtilmişti daha öncesinde. Evet. E, şimdi böyle olunca yani bu rakamlara baktığımızda e, ithal girdideki bu artışla dağıtım şirketlerinin aslında elektriği pahalı aldığını e, altını çizmek gerekiyor. E, onlar pahalıya aldığı zaman da dolayısıyla bu da bizlere e, daha da pahalı olarak yansıtılıyor. Çünkü herhalde karlarından e, düşüremiyorlar değil mi? E, şirketler karlarından daha fazla düşemiyorlar. Şimdi bir düzeltme yapmakta yarar Hı -hı. var. Dağıtım şirketleri değil de dağıtım şirketlerinin partneri olan aynı şirket bünyesindeki görevli tedarik şirketleri diyelim. Çünkü elektrik ticaretini onlar yapıyor. Hı hı. Dağıtım şirketi olarak genelde e, kamuoyunda dillendiriyor. Öyle biliniyor. Evet. Hı hı. Öyle biliniyor. E, çok da sorun değil aslında. Hı hı. Tabii şimdi onlar e, bir şekilde elektrik üretim anonim şirketinden yani kamu şirketinden toptan satışla elektrik alıyorlar. Serbest piyasadan elektrik alıyorlar. Kendi yan şirketlerinin üretim şirketlerinden alıyorlar. Bir de yekten'den alıyorlar. Bu almış oldukları elektriklerin fiyatını paçallayıp bir ferakende satış e, fiyatı belirliyorlar. EPDK'nın kontrolünde tabii ki bunlar. Şimdi e, ben yine 2020 yılının kesinleşmiş verilerine göre e, rakamlar vermeye çalışacağım. 2020 Bağlantıda mı sorun oldu? Peki tam da o noktadan devam edelim. Ee, daha önce haberimizde de vermiştik. Ee, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi e, Mehmet Bey'in de açıklamaları vardı. Mehmet Özkan'ın da o diyor ki... E, Yekdem'den bahsetti biraz önce e, Sayın Sakarya'da Olgun Sakarya'da elektrik fiyatlarındaki sürekli artışın Yekdem projelerini destekleme kanunuyla e, başladığını da belirtti. Kamunun özel şirketlerin girişimlerini desteklemek uğruna aslında yanlış adımlar atıldığı belirtiliyor. Doğru mu söyledim Olgun Bey? Şimdi yeniden evet. bağlandığım zaman. Elif, ses kesildi. Benim de evet. konuşmam yarım kaldı. Hı -hı. Sizin sorunuzu da tam anlayamadım açıkçası. Evet. Şimdi Yekdem'den bahsettiniz ya. Ben de aslında şurada şunu söylemek istedim. Yani bu projeleri, bu Yekdem projesini destekleme adına e, aslında kamunun 
e, özel şirketlerin girişimlerini desteklemek uğruna mı yanlış politikalar atılıyor? E, yani e, ha, onu Onun da... için mi böyle bir zarar oluyor? Ben oraya gelmiştim sizin bağlantınız evet. kesildiğinde. Ben önce bir rakamsal değerlendirme Tabii 2020 yapayım. dediniz. Evet. Üret, üretim altyapısıyla Hı-hı. ilgili. Ee, biraz önce ifade etmiştim. 2020 yılının net verileri, kesinleşmiş verileri yüzde 43 buçuk civarında ithal kömür ve doğal gazdan üretim yapıyoruz. Bunu bir tarafa koyalım. Toplam üretimin içerisinde 300-306 milyar kilovat saat üretimin içerisinde de yüzde 25'ini yekten kapsamında yapılan e, üretimlerle karşılıyoruz. Yekten dediğimiz yani yeni enerji kaynaklarını destekleme mekanizması. Biz bu mekanizmanın e, sürdürülebilir olmasından yanayız. Yeni enerji kaynaklarının desteklenmesini de e, savunuyoruz. Nitekim e, ithal kaynak yerine bizim güneşimizin ve rüzgarımızın mutlaka çok daha e, fazlasıyla kullanılması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Hı hı. Ve bunlara yönelik olumlu politikaları da destekliyoruz tabii ki. Ancak Ama yani, peki nerede yanlışlık yapılıyor da böyle oluyor? Onu anlatacağım oluyor. efendim. Hı hı. Şimdi yeniler ve enerji kaynakları desteklenen mekanizması içerisinde öyle santrallar var ki 600 megawattlık büyük barajlı santrallar var. HES, hidroelektrik santrallar var. Çok hı hı. ciddi rakamda üretim yapıyorlar. Şimdi bunları eğer biz bu mekanizma içerisinde değerlendirirsek bunların üretimlerine de dolar sent üzerinden bir ödeme yaptığımızda Doğal olarak ister istemez bunlar fiyatları yükseltiyorlar. Bir kere yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında bu mekanizmanın bazı şirketlere kaynak aktarma modelinden çıkarılması lazım. Bunun belli ölçüde e, kabul edilebilir sınırlara çekilmesi lazım. Biz elektrik mühendisleri odası olarak genelde bunun e, bu tür e, üretimlerin dağıtım sistemi üzerinden bağlanabilecek kapasite olmasını hı hı. özellikle de bireysel tüketicilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hı hı. E, bu e, yatırımları yapmasını hı hı. ve bunların da devlet desteğiyle desteklenmesinden yana bir tavır alıyoruz. Buradaki hata evet. bu. Bakın hı hı. size iki tane rakam vereceğim. E, 2019 yılında 78 milyar kilovat saat 78 milyar kilovat saatlik bir üretim yapılmış yeklem kapsamında 38 milyar TL ödeme yapılmış 2020 yılında bu üretim e, 75 milyar kilovat saate düşmüş ama yapılan ödeme 44 milyar TL'ye çıkmış daha az üretim daha fazla bedel ödenmek bedel. Hı hı. çünkü bunun e, döviz dolar sent üzerinden ödemesi yapıldığından dövizdeki hı hı. her değişik dolardaki her e, oynama veya yükselme TL karşısında değer kazanması bize maliyet olarak Peki. geri dönüyor. Şimdi bütün bunları o zaman e, önümüze sıraladığımızda yani belki oransal olarak bir şey diyemezsiniz siz ama bunlar e, zam mı zam, yani zam olmadan bir aya gireceğimizi düşünemiyoruz bu durumda. Ben Belli ki önümüzde bir Zam e, yağmuru var. Şimdi, Özellikle bu Ekim ayı için mesela geçerli diyebiliriz aslında. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Hı hı. Bir zam beklentisi bende de var. Ancak geçmiş dönemlerde yapılan uygulamaları şöyle size biraz izah etmeye çalışayım. Daha önce de siyasi iktidar biz bu dönem zam yapmadık e, ifadeleriyle kamuoyuna e, mesajlar veriyorlardı. Ancak biz onların o mesajı verdiği dönemlerde yaptığımız incelemelerde aslında gizli zam yapıldığını ifade ediyorduk. Neydi bu gizli zam? Şimdi biraz önce ifade ettim. E, tedarik şirketleri e, EUH'dan yani elektrik üretim anonim şirketinden ki kamu şirketinden elektrik alıyorlar. Efendim serbest üretim şirketlerinden alıyorlar. İşte yekten mekanizmasından geliyor. E, i̇kili anlaşmalarla başka e, yollardan da temin ediyorlar. Bunları paçalı halinde bir e, fiyatı üzerinden bir serbest e, perakende satış fiyatı belirliyorlar. Şimdi daha önce hiç zam yapmadık dedikleri dönemde elektrik üretim anonim şirketinin görevli tedarik şirketlerine sattığı elektrikte çok ciddi indirimler yaptılar. Özellikle 2020 yılındaki pandemi döneminde ben size rakamlar da verebilirim 34 kuruştan 12 kuruşa kadar düştü toptan satış fiyatları. 12-13 kuruşa kadar düştü. Şimdi tam rakamları şey yapamıyorum ama yani böyle indirimlerle 
Siz şimdi e, kamu şirketi olarak 150-160 milyar kilovat saatlik bir e, satışın içerisinde yüzde kırkını, yüzde ellisini kamu şirketi olarak karşılarsanız e, elektrik enerjisini ve ona da çok ciddi bir indirim yaparsanız evet. orada e, ciddi bir kaynak aktarımı söz konusu olur. Hı hı. Şimdi bu dönem bir e, Ekim'e geldiğimizde de hı hı. E, bir e, rakamdan, orandan bahsetmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama e, bu bir, yönde tabii... E, mutlaka bir yok. artış bekleniyor, hı hı. olacaktır hı hı. diye tahmin ediyorum. Ama bunun yanında bu e, zammı biraz daha düşük tutmak adına elektrik üretim şirketinin toptan satış fiyatını da düşürerek bir anlamda oradan da kaynak aktararak bu oranı düşük tutabilirler. Yani yine yine bir gizli bir şekilde ha, olabilir. Mümkün bu bizi bekliyor. Geçmiş uygulamalar bunu gösteriyor zaten. Hı hı. Ama şimdi yakın zamanda yakın zamanda yani daha yeni biz elektrik ve doğal gaz zammını e, gördük. E şimdi bir de önümüzdeki ayda bu olunca ne olacak vatandaşın hali, hepimizin hali. Çiftçiler mesela e, çiftçi faturası daha da kabardı. Elektriğe peş peşe zam gelince bir birazdan o haberimizi de hazırlayalım arkadaşlar. Ona da bir bakalım. E, ne diyor çiftçiler. E, bu arada e, Büro İş Genel Başkanı Alay Hamza Çebi'ye de soracağız birazdan. Vatandaş ne diyor bu konuda? E, çünkü zaten alınan maaşlar belli. Dolayısıyla giderler artmaya başladı. Daha da zorlaştı işimiz. Bir çiftçiler ne diyor Olgun Bey? Bir izleyelim. Ardından e, sizinle konuşacağız. Adana'da çiftçilik yapan Abdullah Temel 155 bin liranın üzerinde geliyor elektrik faturası. İsyan ediyor tabii ve diyor ki bir gün bu tarlada ölüp kalacağım diyor. Bir bakalım o çiftçinin isyanına. Ben de altı tak, stat takıp bir gün bu tarlada geberi böleceğim. Elektriğe peş peşe zam geldi. Ayakta kalmaya çalışan çiftçinin faturası daha da kabardı. Ben fabrikamı çalıştırıyorum. Ankara'yı mı yönetiyorum? İstanbul'u mu yönetiyorum? Ben yedi çocuk babasıyım. Gece gündüz tarlada yatıyorum. Adana'da çiftçilik yapan Abdullah Temel'in isyanı gelen elektrik faturalarına. Temel'e Temmuz'da 118 bin, Ağustos'ta ise 155 bin lira fatura geldi. Ben yedi çocuk babasıyım. Olmayan parayla çocuklarımı okuyorum. Ondan bundan öndü canarak ben çocuklarımı mağdur etmiyorum. Kendimi mağdur ediyorum. Ben de altı tak, stat takıp bir gün bu tarlada geberi böleceğim. Borcumu kim ödeyecek benim? Elektriğe gelen son zamlar önümüzdeki aylarda maliyetlerin iyice kabaracağının habercisi. Krediyle borçla ayakta kalmaya çalışan çiftçi artan maliyetlerin altından kalkmakta zorlanıyor. Geçen ayki ödediğim elektrik faturası toplam 160 milyar. Çiftçinin fatura isyanının ardından CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut iktidarın çiftçinin ve memurun ocağına adeta incir ağacı diktiğini söyledi. Ülkemizde yangın var. Ekonomi yanıyor, ekonomi batıyor. İşçinin, memurun, çiftçinin ocakları söyleniyor ve bunların ocaklarına adeta incir ağacı dikilmiş durumda. Bunun sorumlusu kim? Elbette ki AKP iktidarı. Peki AKP iktidarı ve yandaşları ne yapıyor? Onlar bir avuç yandaş kendileri gibi bir hayat sürüyor belliyor. Oysa vatandaş sefil ve rezil bir durumda. Saray ve çevresindekiler gibi yaşama imkanları yok. Evet elektrik faturası isyanı 155 bin liranın üzerinde geliyor fatura. Şimdi e, bu duruma artık isyan ediyor tabii çiftçi de. Çünkü e, şunu da hatırlatalım. Mesela Osmaniye'de hatırlatma yapmışlar zaten izleyiciler de. Osmaniye'de yer fıstığı geçen yıl 12 liraydı diyorlar. Bu yıl 6,5 lira. Dolayısıyla e, şimdi zaten kazancı azalırken ama gideri fazla olunca da böyle isyan ediyor çiftçi de. E, bu daha da artmaz umarız diyoruz ama e, sizin verdiğiniz örneklerle de öyle görünmüyor maalesef. Evet e, haklısınız Hı. maalesef e, çok aydınlık günler yok önümüzde bu anlamda. E, şimdi biliyorsunuz bu kamuoyunda elektrik zamları son Ağustos ayında ee, çok sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle Temmuz başında yapılan bu zam çünkü tüketicilere, abonelere Ağustos ayında yansımaya başladı. Evet, evet. Meskenler doğru. için Hı-hı. ve diğer aboneler için Hı-hı. söylüyorum. Hı-hı. Fakat e, tarımsal sulamada durum biraz daha değişik. Genelde e, dağıtım şirketleri veya görev tedarik şirketleri diyelim, tarımsal sulamada biraz çiftçiyi de e, gözeterek 
böyle diyeyim tırnak içinde bu gözetme kelimesini kullanıyorum. Ürünü sattıktan sonra genelde e, faturaları tanzim ediyorlar. Bu da e, ne demek? Sulama döneminin sonunda e, sayaçlar okunuyor ve fatura çıkıyor. Evet. İşte o zaman cid, e, bu olayın e, ciddi anlamda hissedilmesi daha fazla söz konusu. Hı hı. Evet. Çiftçilerimiz o anlamda çok e, ciddi sıkıntı içerisinde de. Muhtemelen bugünlerde e, sayaçları okunmaya başlamıştır. Elektrik faturaları çiftçileri çok daha fazla feryat eder hale gelecektir. Bu da tabii hem ürünlere hem de bizlere yansıması kaçınılmaz olacaktır. Peki Olgun Bey çok çok teşekkür Sadece ediyoruz. Sağ olun. Ben bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biz sürekli merkezi planlama anlayışı içerisinden içerisinde toplumsal faydayı önceleyen bir elektrik enerjisi politikasına ivedilikle dönülmesini ve kamusallaştırmayı tekrar gündeme almamızı her platformda söylüyoruz. Buradan bir kere daha ifade etmiş olayım. Ayrıca önümüzdeki yıllarda işletmeye girmesi söz konusu olan nükleer santralın da 12.35 dolar sent üzerinden e, tarifelere çok ciddi bir yük olacağını, hani risklerini bir tarafa bırakıyorum. Hı hı. Sadece tarife üzerinden söylüyorum. Bunlardan da e, bir an önce bunların üzerine iyice düşünülüp e, bir e, politik değişikliğe e, yönelilmesinin hı. gerekli olduğunu Peki. ifade ediyorum. Bize bu fırsat tanıdığınız için teşekkür, teşekkür ediyoruz, ediyoruz biz de. Sağ olun Sağ olun. yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler hem çiftçinin isyanı bu yöndeydi ama vatandaş ne durumda bizler nasıl şimdi Ağustos'ta geldi diyor bu elektrik faturaları şimdi önümüzdeki yani Eylül Ekim nasıl geçecek onu da bilmiyoruz Ekim'de yeni bir zam geldiği vakit yeni yıla da zamla tekrar girmiş olacağız Büro İş Genel Başkanı Alay Hamza Çebi'ye bir dönelim stüdyo konuğumuz hoş geldiniz Hoş bulduk efendim e, Durum bu e, sizin veriler ne söylüyor? Siz sokakta yani yeri geliyor işte eylemdesiniz, yeri geliyor bakanlık önündesiniz ama ne kadar e, karşılık alınabiliyor? E, bu pek böyle zamlarla gelmiyor. E, daha doğrusu maaş zammı olarak değil de e, böyle elektrik zammı Faturalar işte zam. faturalarla birlikte bize geri dönüyor. Faturalar. Şimdi Olgun Bey'in e, sözünün üzerine mi? Devam evet bu buradan istersiniz. devam edelim bu elektrik Tabii, bölümünden e, çünkü diğer e, konuları da sıralayalım sizinle. Yani bu çiftçiye yansıyacaksa yarın bir gün bize de yansıyacak. Hı hı. Çünkü 155 bin lira fatura örneği evet, bas bas evet. bağırıyordu. Ee, üretim yapamayacak çiftçi. Ee, üretim yapamayacak fiyatlar da artacak. Tarıma e, çiftçiye sahip çıkmayınca e, bundan sonraki dönemde hı hı. bunların asgari ücretli memura küçük esnafa bunlara yansıyacaktır bunların maliyetleri. Tabii ki e, gizli zam olayından yine Olgun Bey bahsetti. Yani e, sa- bir fiyatın artışı sadece gizli zam değil. Mesela hı hı. ekmeğin gramajını düşürüyorlar. Zam yapmıyor ekmeğin Bu da bir enflasyon aslında. O da gizli bir zam. Hı hı. Yani ekmeği almışsın şişirilmiş bir ekmek e, 250 gramdan 200 grama düşürülmüş. Fiyatı aynı aslında o da bir zam. Yani ilerleyen dönemde e, dediği gibi yine Temmuz ayında ee, zamları yaptılar. Temmuz ayından geçerli olarak yaptılar. Ağustos'ta hı hı hı. E, itibaren yine böyle devam etti. Haziran sonu yaptılar bu zamı. Niye? Memurun, e, emeklinin, işçinin, bunların maaşın enflasyonu yansımasın, yansımasın diye. Yansımasın. Tabii toplu sözleşme vardı. Geçen bir yapıldı hı hı. zaten. Biz ona toplu satış diyoruz. Bizim ona göre zam verecekti bize. Onları baz alacaktık. E, masadaki yetkili sendikalar zaten onlar e, hükümetin enflasyonu yüzde 19-25'e TÜİK'in enflasyonu ama bize göre tabii ki e, bir çalışanın memurun bunların e, hı hı. en büyük gıdadır esnenecek yiyecek içecek e, barınmadır ısıtmadır Aa, şimdi kış, kış ayları geliyor. E şimdi Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Para politikası belirlenirken manşet enflasyonu değil çekirdek enflasyona bakacaklarını söylediler ve e, son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz dediler. Aslında o yani faiz indirimi de bir anlamda e, bir e, sinyal de vermiş oldu ama o faiz indirimi sinyali verirken de dolar bu sefer Fırladım. aldı başını gitti. 8,41 liraya yükseldi. Dolayısıyla şimdi enflasyonu e, 
son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz diyorlar. Siz düşünüyor musunuz böyle bir şey? Hayır. Yani ya. hep başından beri, yılın başından beri aslında enflasyon ilk çeyrekte de düşüyordu. Hı-hı. Yarısında da düşüyordu. Şimdi son çeyrekte de böyle bir beklenti var. Yani merkez bankalar başkanları düşüyor Hı-hı. ama bu ülkede enflasyon faiz bir türlü düşmüyor. Yani konuşmasa belki daha faydalı olacaktı. Nasıl yani çek, çekirdek enflasyonu nasıl yap, arındıracağım? Yani bir faiz bir gerçeği var mı? Bu sanayide, imalatta hı hı. bir faiz gerçeği var mı? Var. E, döviz, ara malları, ham yurt dışına bağlısın, elektrikte keza öyle. Yani bunları nasıl e, arındırarak nasıl düşüreceğim? Kimse inanmaz ki. Dolar da inanmıyor. Dolar da çıkıyor Aa, işte. TL olan bizim e, paramız oluyor. Türk lirası değer kaybetti. Bir kez daha Merkez Bankası Başkanı konuştu. Türk lirası değer kaybetmiş oldu. E, grafikler vardı. E, onları da ekranımıza yansıtalım. E, şimdi gıda fiyatlarındaki değişim yani nasıl n- neye yansıyor? Birazcık da o grafikler üzerinden sizinle onu konuşmak istiyoruz. Çünkü e, mutfakta... E, Zam aslında zam yağmuru var. Niye? Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde kırka yaklaşmış durumda. Evet. Temel gıda fiyatlarında Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde üç buçuk oranında artış yaşanmış. İşte e, değişim de ekranımızda şu anda. Mesela en çok işte ekmek, un, bulgur, makarna ki aslında bunlar yani temel aldığımız gıdalar bizim. Yani lüks, lüks bir şey değil, değil zorunlu, burası şu zorunlu, anda. Zorunlu, zorunlu olduğumuz. Yani bir dar gelirini tabii ki beslemek zorunda, ekmek almak zorunda. Hı hı. E, süttür, yağdır, e, meyvedir almak lazım. Zaten şu anda en fazla artış meyvede. Yani o zaman e, çiftçiye dönelim. Evet. Faturalar evet. nasıl üretilir? Üretilmeyince bu şeftalinin hı hı. şey olmuş 15 lira ya bu ülkede. 15 lira üstünde. Nasıl geçinsin? Yani bizim e, buradaki en büyük kalemler bunlar zaten çalışan gıda gıda hele bu pandemiyle mücadelede yeter sağlıklı beslemen lazım hı hı. E, besleme deneyeceğim geçen e, daha yeni kendi aldığım bir peynir vardı böyle kaşar peynir o markayı beğenirim tadı da güzeldir inanın e, 29 liraydı ondan sonra bir şu andaki fiyatı bir yıl geçmedi bak bir yıl geçmedi. 44 lira 45 lira oldu yani 44 lira 99 hı hı. yapmış yüzde 50 zam evet yüzde 50 zam yani, gelmiş yani evet tabii ki bu ortalamaya alınıyor şimdi bu hesaplamalar yüzde 40 var mı var hı hı. E bunun üzerine dediğiniz gibi şimdi elektrikli doğalgaz bunlar gelecek kışa doğru şu anda doğalgaz tüketmiyoruz hı hı. yani yavaş soğumaya bu başladı bu da ekle, eklenen masraflar olacak şimdi tabii kış ki, ayı tabii, tabii. masraf ayı tabi tabi yani hı hı. E, Okullar açıldı. Okullar açıldı. Ee, yani şu anda bunu doğalgaza zamı ne zaman yapıyor? Tam böyle yaz mevsimlerinde yapıyor. Hı hı. Çünkü dokunmadan, hissettirmeden bir anda kucağında elinde koskoca çarçaf gibi faturayı buluyorsun. Şimdi o biraz önceki o e, gıda fiyatlarındaki değişimin aslında mevcut e, gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen grup o. E, 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için... Ağustos'ta bir önceki aya göre Temmuz ayına göre yüzde üç buçuk oranında Artış. daha fazla para ödenmiş. Evet. Yani Temmuz'da o sepeti işte e, 100 liraya alıyorsak işte 500 liraya alıyorsak ne kadarsa ona yüzde üç buçuk Hiç. oranında bir ay içerisinde oluyor evet. bu. E, bir yıla geldiğimizde sepeti on üç buçuk lira diyorsun. Hı hı. Yıllık oran olarak bunu hesapladığımızda da kaç katına denk geliyor? Tabii ki. Aslında. Yani kendisine bakarsan aylık bir nokta yirmi beş. Bir nokta yirmi beşin 3,5 3 katına fa- evet. fazla hı hı. E, gıda fiyatlarındaki yıllık olarak da e, Ağustos 2020'ye göre %40 evet 40 oranında bir artış görünmüş oluyor başka da vardı yine e, birkaç tane daha e, grafiğimiz vardı onları da bir ekrana getirirsek şimdi e, şöyle bir araştırma yapılmış dengeli ve sağlıklı beslenme için yapılması gereken gıda harcaması hı hı. Şimdi burada dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için e, bir ay süreyle ödenmesi gereken para bu Ağustos ayı için 3589 lira. Bu açlık sınırı. Bak. Açlık sınırı açlık evet sınırı. bu açlık sınırı. E şimdi, yoksulluğa gelelim. E, o yoksulluğa da gelelim. Yoksulluğa da gelelim. Şimdi burada e, tabii oranlar verilmiş işte ekranımızda. Ee, Ağustos, Aralık yani hem 2021 hem de 2020 var. Ee, 
Bunlar mesela bu araştırma neye göre yapılıyor? Nasıl ya, ya, ya, ya yaptınız siz bu araştırmaları? Yani konfederamızın An- Ankara'da belirli Hı. marketler vardır. Oradaki Hı. fiyatlara aylık e, yıl içi, e, ay içerisindeki değişimlerinde baz alarak onlara göre hesaplanıyor bu. Hı hı. Yani bilinen yerler. Evet, e, en fazla alışveriş yapılan işte pazarlar, marketler, hı, e, oralardan derlenen fiyatlara göre yapılmış olunuyor. E, mesela işte e, et, balık, işte yumurta için Ağustos'ta harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 7 lira. E, geçen yıl Aralık ayına göre 115 lira artıyor. Yani şimdi bir ayda 7 lira artmış bazı ürünlerde. Bir ay içerisinde evet. ama bu sadece. Yani orana vurursan. Hı hı. Bir de yüzde, yıllık orana e, ya tabii, da işte yüzdelik orana. Hatta e, şeye bir ara yazı yazdım Türkiye İstatistik Kurumu'na. Dedim ki yani şu verileri nereden alıyorsun Allah aşkına bize de bir söyle biz de oradan gidip alalım. Yani bizim yaptığımız Ankara'daki bu marketlere farklı bir yere mi gidiyorsun? Bize hı hı. cevap verdiler. Yani ticari şeydir. E, tabii ki de o ma- mantıklı şey. Yani ee, biz... Yoksulluk sınırını da verelim. Biraz önce hani açlık sınırını vermiştik. Hı hı. Yoksulluk sınırını da verelim. E, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak yani diğer e, aç, araştırmalardan farklı olarak yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan bir araştırma bu. Dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini e, yoksunluk hissi doy, duymadan karşılayabilmesi için bu tutarda 8.808 liraya çıkmış oldu. O kimin rakamı? E, bu da yine aynı şekilde. Yok bizim değil o. Bizimkisi 12.397. Ben e... Ağustos'ta ama bu. Ağustos ayı için geçerli tamam, olan. Tamam bizim Hı-hı. de Ağustos. Bu Ağustos ayı için geçerli olan rakam. Yani gıda dışı harcamalar da bu şekilde oluyor. Şimdi aslında buradaki rakamlarla siz e, bu sözleşmede hani memur zamlarında işte e, o zam pazarlığı yapılırken sizce bu tablo farklı mı geliyor o masaya? Şimdi az önce dediğiniz o yoksulluk sınırı Hı. bize göre 12.397 Birleşik Hı-hı. Kamu İş'in yapmasına göre en düşüğünü alıyoruz. Peki. Yani en Hı-hı. düşük olan e, Türk İş'e göre diyelim Ağustos'ta 9.533. Evet. Hı-hı. Memur sene göre Temmuz'da 8.135. 12.397 Biz, bizim, Tamam ben biz. yanlış okudum Hı-hı. zaten evet, yani bu, Ama şey alalım sizin dediğinizi Hı-hı. alalım Memur seninkini alalım Hı-hı. 8.135 lira Bu da Temmuz Ağustos'ta üzerine biraz daha koyabilir Şimdi memur seni biz ne hep dedi Yandaş sendika deriz Hükümet sendikası deriz Etini kemiğini sıyra sıyra Yani vicdanının artık e, El veremeyeceği noktaya getirdiği Hesapladığı rakam bu Bu rakamı baz alalım tamam. Şimdi memur seni soralım o zaman senin açıkladığın e, yoksulluk sınırı 8135 lira. Hükümetin e, TÜİK'in kendine göre açıkladığı enflasyon %19. Hı hı. Sen geldiğinde neye göre bu rakamları enflasyonun altında rakamları teklif ettin, imza attın. Hı hı. Yani bu memur yemeyecek mi, içmeyecek mi, çoluğu çocuğu okula gitmeyecek mi, ısınmayacak mı, ne yapacak? Hı hı. Bizim itirazımız buna. Ama ya, şimdi o masadakilere yani şimdi hani on, memur senin söylediği rakam bile olsa hı hı. E, o bile olsa hı hı. hani daha e, düşük görünüyor ama hı hı. Yani o bile olsa sizce yeterli midir? Yani bu rakamları bu tabloyu o masadaki e, temsilciler görmüyor mu? Ya onların derdi şey değil ki ya çalışana bir şey kazandırmak değil kendi makamlarına 30 bin 35 bin lira yakın maaş o görünen rakam hı hı. kastelere Çarçaf çarçaf çar çar çıktı bunlar. Yani onun dertleri son model arabalarla e, har, diğer şeyleri harcılaktı, toplantı huzuraklardı onları bilmiyoruz. Ama e, en aldığı rakam maaş olarak 35 bin liraya buluyor. Hı hı. Şimdi o adamın paraya tav olan adam gelip de nasıl e, memurla niye uğraşsın? Hı hı. Memuru kontrol etmek için uğraşıyor. Şimdi e, toplu sözleşme ikramiyesi var çok konuşulan. Hı hı. Siz diyorsunuz ki tüm memurlar yararlanamayacak. İşte şimdi bu rakamları göz önünde bulundurursak işte bir market alışverişi neye mal oluyor? Hı hı. Üstüne bir de okullar açıldı. Dün de biz kırtasiye masraflarını konuşmuştuk. Hı hı. Bir hayli fazla yani asgari ücretli birinin e, bir çocuğunu ancak hani bir de servis ücreti bir sürü şey ekleniyor üstüne. Bütün bunlar olursa e, olmuyor yetmiyor yani bir şekilde ya e, kredilere başvuruluyor ki bireysel 
kredi çekme oranlarının nasıl bir artış olduğunu da zaman zaman haberlerimize de aktarıyoruz. E, siz 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesini tüm memurların yararlanamayacağını söylüyorsunuz. Şimdi hükümet böyle bir şey söyledi. Yüzde bir şartı dedi Vedat Bilgin Çalışma Bakanı. O ben, nedir o? Merdiven altında söyledi. Ha, biz, bir biz, de öyle dedi. Evet yani. Ee, bu ne, ne oluyor? Şimdi siz dava açtınız galiba. Dava açtık, evet, evet. Şu evet. anda mahkemede bakanın nereye doğru evrilecek. Ama bütün sendikalar tepkili. Memur sen hariç diyelim. Bütün sendikalar tepkili. Neye tepki gösteriyorsunuz? O 400 TL neden bütün memurlar yararlanamıyor? Şimdi bunların zaten e, derdi e, çalışanlara, Hı. emekçilere, memurlara bir şey kazandırmak olsaydı ciddi olsaydı Şimdi 60'a yakın başlık. Memur senle kamu sen bunlar anlaştılar. Kamuyla da açıkladılar bunu. Ortak teklifleri var. Ee, hükümete teklif şu aradan bir ikisinde verdiler. 12'sinde hükümet açıklıyor. Bir puan arttırarak ondan sonra 20 içine gelir imza atıyor. Bizi tamamen oyaladılar. Yani e, TÜİK'ün resmi e, enflasyonun altında sen zammada imza attın. Bir başarısızlık, bir fiyasko. Tiyatro oynadın. E ne olacak? Buradan tepki gelecek. Ee, çalışanlar, bu sendikaya üye olanlar ayrılacak. Ayrılmaması hem bir neden o ayrılmaması. İkincisi bizim gibi. Şimdi memur seni susturuyor. Hı hı. Kamu seni susturuyor. İkisi tiyatro yanıdı. Birisi e, 3000 kişilik miting yaptı memur sen Tan Doğan Meydanı'nda. Diğerisi ulusta 100 kişilik. Eğer sen ciddi olsaydın taleplerinde toplam iki konfederasyon Ankara'da en az 150 bin kişi üyem var. Para gücünde var. Topla e, diğer illerden çağır bizim gibi konfederasyonlara onlara da destek. Sen kazanımı elde etmek istiyorsan e, hep beraber eyleme çıkardın. Hı hı. Samimi değil. O, o yüzden bunların e, bu başarısızlığını gölgelemek hem de e, arkadaşları sendikada tutmak için böyle bir formül geliştirdiler. Bizlerin sesini kısamıyor. Memur seni susturuyor. At şu diye imzadı yatıyor. Yüzde bile ne yaptı? Aslında o da kanunsuz. Bir sözleşmeyle kanuna hüküm koyamazsın. 375 sayılı e, KYK'nın dördüncü, ek dördüncü maddesine ekleme yapıyorsun. Neyle ekleme yapıyorsun? Sözleşmeyle yapıyorsun. Sözleşmeyle yapamazsın. Kanunu ancak kanunla değiştirirsin. Hukuksuzluk. Anayasaya aykırı, eşitliğe aykırı. Oradaki e, toplu sözleşme ikramiyesini 45 lira e, ay, 3 ayda bir 100, 135 lira yapar. Bunu kaldırıyor. Yerine ek gösteriyor. 400 lira bir memur e, maaş kat sayısı oranında <gülüyor> arttırıyor. 400 liraya geliyor. Bu arkadaşların çoğu da bilmiyor. 400 lirayı hep, hepsi arkadaşların cebine kalmaz bu 3 ayda. Bunun 150'ye yakını sendika aidatıdır. Sendikaya gider. Geri, e, geri kalır. İşte 250-260 arasında. O da 88 lira. 88 lirayla arkadaşlara bütün memurları yandaş yapmak istiyor. Diğer bizleri kapatmak. Yani benim konfederasyonum, sendikam 2006'da kurulmuş, konfederasyonum ondan sonra kurulmuş. Bir 15 yıllık bir mazimiz var. Bu kadar emek var. Nasıl merdiven altı dersin? Biz kanunla kurulmuş sendikalarız. Bizi denetleyen de çalışma bakanlığı kalkmış merdiven altı söylüyor. Böyle bir şey yani bir talihsiz açıklama bir bakana yakışır mı? Yasayla da ayrıca hani sendika üyesi olmaları yasaklanan memurlar tabii, da var. Tabii tabii. Ee, polis var, asker var. Yani Ufaz koruma memurları tabii. var. Hı hı. Şimdi karı koca çalıştığını düşün. E, 250, 250, 500 lira. Hı hı. Yani dediğin gibi bir mutfağın bir yerine 3 ayda bir bu para bir e, yaraya bir parmak basar mı? Basar. Yani bunu bilerek yaptılar zaten. O... Bir sizin aslında hani e, merdiven altı derken işte e, tam olarak ne demek istedi sizce orada e, sizin için yani merdiven altı ifade. ne demektir işte devamlı ne? haber yapıyorsunuz Hı-hı. merdiven altında kaçak alkol yapıyor işte bilmem sigaradır odur budur yani onları yapıyor demektir ya yasal tan- olmayan bir şey mu diyorlar yani ya o demektir yani ha, yasal olmayan diyorlar. bir şey demek Hı-hı. ama biz yasayla kurulmuşuz Binlerce üyemiz var. Konfederasyonumuz Türkiye'nin dördüncü büyük konfederasyonu. Hı hı. Yani bunu buradaki sendikaları konfederasyonların içini boşaltıyor. Hı hı. Aslında şöyle bir şey de var. İkramiye yani, ayrımı da yapmış oluyorlar aslında. Yani tabii yapamazsın onu. Hı hı. Hı hı. Sen sadece e, kanunda var 4688'de hı hı. sadece sendikalı olan olmayan arasında ayrım yapabilirsin. Toplu sözleşme ikramiyesi. Diğer maaş zamlarında onlarda bunu yapamazsın. Hı 
Hı-hı. Sadece toplu sözleşme. Ama sendikalar arası böyle bir ayrım yapamazsın. Yok böyle bir şey. Hı-hı. Yani hem 4688'e hem anayasaya aykırı 375 sayılı KHK'ya ekleyemezsin. Bir sözleşmeyle iki kişinin imza atmasıyla bir hüküm ekleyemezsin. Böyle bir şey yok. Evet. Ee, şimdi zaten bu konu davalık. Dava <gülüyor> açmış oldunuz. Ee, bakalım nasıl ilerleyecek? Ee, nereden tutsak elimizde kalır bir Hı-hı. durumla karşı karşıyayız. Ee, Anay Bey ve dolayısıyla hani zamlar da peş peşe geliyor dedik. Şimdi işte çiftçinin isyanını dün de yine e, velilerin isyanını servis e, parası bir yandan işte eğitim masrafları bir yandan e, bir şekilde bir e, yolda gidiyoruz ama bakalım yani çarpa çarpa böyle bir de pandemi sürecini buna eklersek eğer e, durum pek iç açıcı görünmüyor önümüzdeki yani çarpa, süreci çarpa, için kartları da takla attı attı evet yani. kartlar da bu arada oradan takla alıp attı. oraya ödüyoruz takla hepimiz attı. böyleyiz aslında herhalde Hı-hı. böyle olmayan azınlıktır tabi tabi yani çalışan zaten takla atıyorsun Hı-hı. yapacak bir şey yok evet ee, bu dün bir arkadaşımla beraber e, bir esnaf uğradık ee, kısa çalışma ödeni 7 kişi çalışıyor yanında kısa çalışma ödeni vermiş ben diyor baktım bir ay bunu yaptım ondan sonra vazgeçtim gittim bankadan kredi çektim diyor kredi çektim niye onların e, sigortalarına işlemiyor bu sadece Hı-hı. sağlıkta faydalanıyor Hı-hı. vicdanım el vermedi diye gittim borçlandım diyor yüksek faizden diyor Evet. iş yerine onları ayakta tutayım dedi. Hı hı. Peki ee, artık bir, bir toparlayacağız yavaş yavaş. Ee, hani bir mesaj mı işte sizin zaten hani sokakta e, eylemleriniz devam ediyor bir yandan da evet pandemi sürecinde belki hı hı. biraz hani hı hı. bir araya gelemedi sendikalar ama şimdi yavaş yavaş e, netleştikçe bir de rakamlara dair size sesinizi yükseltmeye devam ediyorsunuz. Böyle bir mesajla kapatalım o zaman. Olur ya bu biz ayçiçek yağı olmuş olsaydık Irak memuru yüzde altmış bir zam alırdık. Yüzde altmış bir zam alırdık. Dediğim gibi işte yüzde kırk e, temel gıdalarda. Yani bunu nasıl hangi akıllar neyle bunu yaptılar? E, bu arkadaşların bunu sorgulamasını istiyoruz. Bütün kamu emekçilerin sendikalarına hı hı. özgür sendikalara sahip çıkmalarını istiyoruz. Hı hı. Yani ileride daha büyük bir tehlike var. Bunu yapan, bu hukuksuzluğu yapan yarın bir gün diyecektir. Eminim de diyecektir. Yüzde beşe barajı çıkardım. Yüzde ona çıkardım diyecek. Mesela Hı-hı. kes de sıkıntıya girer. Evet. Der mi der. Hı-hı. Tek memur sen kalsın diye. Yarın bir gün e, sendika kurmak kurmayacağım. Sendikanın kısırlaştırıyor artık. Sendika da kuramazsın. Bir sendika, yani bizim bu sendikaları arkadaşlar kurarken kredi çektiler, o kadar şeylere gittiler, yaz, kış, örgütlemeler öyle ayakta duruldu bu. Şu anda e, bir aidat da gelmeyecek. Yani üye alamadığın için aidat da gelmeyecek. Nasıl sendikaya ayakta duracağım? Hı hı. Bu e, sendikal yandaş rüşvetle arkadaşların e, tav olmamasını, dik durmasını, sendikalarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Hı hı. Biz de bunun için sonra yani kadar... Yani %1'in altında sendikalaşma oranı %1'in altında olan 200'e yakın memur sendikası var. Evet. Ee, ve bu sendikalarda da binlerce memur da örgütlü var, durumda. Var, evet. ee, aslında... 150.000... Bin... 3000 civarında şey var. Ee, bir anlamda böyle örgütlenmenin mi önüne işte geçilmeye çalışılıyor? Hani e, topluca ses çıkarmanın mı önüne geçilmeye tabii, çalışılıyor? Tabii. Yani bu mudur yapılmak sesi, istenen? O da var. Hı-hı. Yani bizim bu da sesi, işin bir boyutu mudur? O, tabii bir, bir iş boyutu da var. Bizim sesimizi kesemiyor. Ben devam eylem yaparım haksızlıkla. Mesela yaparım. meslek odalarına yönelik de işte odalar odaları kapatacağız ifadesi. Barolar. Evet alternatif, alternatif barolar. baroların kuruluyor olması. E, bütün bunlar hani e, hem e, o ses çıkmasın. E, çünkü sendika zaten e, bir hak mücadelesi. Yani evet. o hak mücadelesi evet. sokakta yıllardır evet. e, buna alışık bir düzen. Dolayısıyla hani o sesin çıkmaması için mi? Ses mi kesilmeye çalışılıyor Tabii ki bir yandan da? Elbette ki işte bu yüzde birin altındaki işte 400 TL'lik bu toplu sözleşme ikramiyesinden tüm memurlar yararlanmayacak diyoruz ama biz işin belki burada bir 400 TL'ye konuşuyor gibiyiz ama hayır onun arkasında başka nedenler de tabii, var. Tabii tabii yani emekçileri sindirmek, Hı-hı. sindirmek o onun bir tezgah o yüzden rakamı yüksek tuttular cezbedici olsun diye. Hı-hı. Yarın bir gün ne diyorum bunlar... E, aldıkları işte yüzde on iki zam alındı 2022 için 5 artı 7 
Yarın bunu diyen aldığım zaman yüzde üçünü beşini komisyon olarak sendikaya alacağım diye imza atarsa ne diyecek bu arkadaşlar? Biz dedik kapattı. Hiçbir tane ses, muhalif ses, emek mücadelesi verilen hiçbir tane sendika kalmadı. Aynı Aynısını yaptı. Ne diyecek bu arkadaşlar? Hı. Alır mı alır? Şu andaki yaptığı hukuksuzluğu o zaman da yapacak. Veya o 400 liranın e, geldim yarısını arttırdım bir dahaki dönem. Hı hı. Der mi der. Yani yapılan tamamen hukuksuz bir şey. O yüzden bu kamu emekçilerin arkadaşların e, özellikle bu paralara tava olmadan tabii ki bir cezbedici bir rakam yani az bir şey de değil. Onu, evet. onu bilerek hesaptır ama bu süreçte dik durup bunlardan yetkiyi almak lazım. Yarın, Sizin bu dava süreci nasıl şimdi? Ne zaman? E... Yürütmeyi durdurmalı yaptık. <gülüyor> Bekliyoruz. Şu daha. anda bekliyorsunuz. Yani bizimle beraber diğer başka sendikalar Diğer sendikalardan. Onlar, onlar da açtılar. <gülüyor> Ee, evet davanın sonucu nasıl olacak ya da işte bu yürütmeyi durdurma kararı çıkabilecek mi bilmiyoruz onu yani az çok yıllarda şey devamlı maliyeci hukuktan uğraşıyorsun hı hı. bir altyapında bir şeyin de var yani normal insanın bile e, böyle kanunsuzluk olmayacağını herkes anlar ama ben yaptım oldu diyor Peki. tek e... yönetim tek sendika istiyorlar ee, Sayın Amtaşevic teşekkür ediyoruz sağ olunuz yayınımıza katıldığınız Biz için ee, bir taraftan hem işte e, elektrik zammıyla başladık vatandaşın durumu nasıl rakamlar nasıl yansıyor yapılan araştırmaları da konuşmuş olduk sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için biraz siyaset diyeceğiz çünkü siyasette zira hiç tansiyon düşmüyor ee, bu kez de metro simgesi polemiği var siyasette. Bundan böyle Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı, sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metro hatlarının duraklarında e, bakanlığın adını temsil eden U yazacak. E, bir durakta M yazacak, bir durakta U simgesi olması da tabii tartışma yarattı. Bir bakalım e, neler olmuş yeni e, Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni metro simgesine kimler neler söylemiş izleyelim. O ulaştırmanın usu. İsteyen underground anlasın, ister U-Bahn anlasın, ister ulaştırma anlasın. Ama biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini U yapıyoruz. Metro, metrodur. Ulaştırma Bakanlığı yapsa işletse ne olur? İBB yapsa işletse ne olur? Böyle bir tabela ayrımı Erdoğan'ın kendinden olmayana bakışının en tipik ve somut Göstergesi. Bakan Adil Kara İsmailoğlu'nun İstanbul'da simge U olacak açıklamasıyla alevlenen simge polemiğinde hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem muhalefetten ayrıştırma yapmayan sesi yükselirken bakan konuştu. Bu metrolara kimin yaptığının bilinmesi ve emek hırsızlığı yapılmaması lazım dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu M harfini I harfi mi yapsın E harfi mi yapsın bu fitnedir bu fesattır bu ötekileştirmedir. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak demişti. Bakan da İBB'nin metro hizmetlerini eleştirdi. Bu kez İstanbulluya hizmet tartışmasında karşı karşıya geldiler. Tepki vereceklerini ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar. U simgesi hem İstanbul'daki diğer istasyonların simgeleriyle hem de evrensel simgelerle çelişecek. U simgesinin takılmasının ardından aynı yerde iki farklı metro simgesi ortaya çıktı. Metroya binerken bir karışıklık olur mu sorusuna da niye karışsın fark etmez altında metro yazıyor diyerek yanıt verdi bakan. Bakan diyor ki bu metroları kimin yaptığının bilinmesi ve emek hırsızlığı yapılmaması lazım diye açıklama yaptı. Bu M ve U harflerine yönelik hatta sosyal medyada şöyle yorumlarda vardı. Metronun o girişinde U harfini dönünce hani böyle U dönüşü işaretine de benzetenler vardı. Dolayısıyla nasıl tartışma konusu olacak önümüzdeki günlerde e, bilemiyoruz özellikle sosyal medyada. Şimdi bir sağlık kısmına bir bakalım işin. PCR zorunluluğu nasıl yansıyor? E, kapalı alanlarda aşı ya da test şartı 3. gününde e, günlük test sayısındaki artışı aşılama oranındaki yükseliş de izlemeye başladı. Test yaptırmak istemeyen yani sürekli olarak yaptırmak istemeyenler e, dolayısıyla aşıya yöneldi. Otogarlarda durum neydi bir bakalım. 
Yeni varyantlara yeni pikler ekleniyor. Toplum bağışıklığı sağlanamadıkça pandemi uzuyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme geçildi. Aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için zorunlu PCR testi uygulaması başladı. Henüz aşı yaptırmamış ancak yeni uygulamayla birlikte sürekli test yaptırması gereken pek çok kişi tercihini aşıdan yana kullandı. Fazla korkuyordum aşıdan dolayı gelemiyordum. Ee, küçüklükten beri var aşı fobim. Aşı kartı olmayanların uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde... Negatif sonuçlu PCR testi bulundurmaları artık zorunlu tutuluyor. Ben otogara gittim, tekirdağa gidecektim. Aşısız almıyoruz dediler. Hem de bir, hani iki doz olması lazımmış. Ben de en azından dedim geleyim bir dozu vurdurayım, aradan çıksın. Bir de şimdi PCR testi falan yaptıracağım işte. Otogardan geri çevrilenler, kısıtlamalar yüzünden mağdur olmak istemeyenler, aşıdan korkanlar. Edirne'de aşı uygulama birimleri dolup taştı. Kısıtlamalarla ilgili alakası var. İleriki durumlarda mağdur olmamak için bazı kısıtlamalar geldi. O yüzden aşım oldum. Aşıya teşvik etti. Test zorunluluğu dedik. Şimdi mu varyantına bir bakacağız. Türkiye'de tabii bu ne durumda? E, i̇ki kişi de görüldü. Nasıl? Tehlikeli mi? Nasıl yayılıyor? E, daha mı? Kötü işte daha önceki yaşadığımız virüs türlerinden daha mı kötü bu soruların yanıtına bir bakalım. Alfa, beta, gamma, delta, delta plus şimdi de mu varyantı. Dünyanın koronavirüs ve varyantlarıyla mücadelesi sürüyor. <Gülüyor> İlk kez Ocak ayında Kolombiya'da ortaya çıkan mu Dünya Sağlık Örgütü'nün takibinde. Delta varyantı endişesi sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de iki kişi de mu varyantına rastlandığını açıklaması üzerine kaygılar arttı. Mu varyantının delta varyantından daha baskın ve ölümcül olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü yakın olandan izliyor bunları. Şu anda tedirgin olacak bir şey yok. Eğer gerçekten pandemiyi büyütecek ya da delta'nın yerine baskın varyant haline gelecek gibi bir görüntü oluşursa o takdirde dünyayı uyaracaktır. Mu varyantının belirtileri arasında diğer varyant virüslerde olduğu gibi yüksek ateş, öksürük nöbetleri, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluklar gözleniyor. Peki mevcut aşılar mu varyantına karşı etkili mi? Aşı firmaları daha kapsamlı analiz yaparak bu varyant için gerçekten yeni bir aşı üretmek gerekiyor mu? Aşının içine değişiklik, e, değişiklik yapmak gerekiyor mu? Bununla alakalı bir yeni bir veriye ulaşırsalar o takdirde hızlı bir şekilde bir aşı geliştirebilirler. Mu varyantı şimdiye dek Kolombiya, Ekvador, Güney Amerika ve Avrupa'da yayılım gösterdi. Evet resmi açıklamaya göre Türkiye'de de iki kişi de görüldüğü belirtildi sevgili izleyiciler. Evet Ankara saatini noktalayalım bu haberimizle birlikte sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakacağız. Şimdilik hoşçakalın.